அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் டைப்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் இருந்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் டெஃபினட்டாக வரும் அதனால் இந்த வீடியோவை கவனமாக பாருங்கள் அப்போ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியட்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது ஐசோடோப்ஸ் இருக்குது ஐசோடோன்ஸ் இருக்குது ஐசோ பார்ஸ் இருக்குது அடுத்தது ஐசோடயஃபர்ஸ் அடுத்தது மிரர் நியூக்ளியை அடுத்தது ஐசோமர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் அதே போல் மேஜிக் நம்பர்ஸ்னால் என்ன அதையும் பார்க்க போகிறோம் அப்புறமா செகுலர் யூக்ளிப்பிரியம் ட்ரான்சியன்ட் யூக்ளிப்பிரியம் இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே முக்கியமான டாபிக் ஏற்கனவே போன வருஷம் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டுக்கிறாங்க அதனால் இந்த வீடியோவை கவனமாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐசோடோப்ஸ் ஐசோடோப்ஸ்னால் என்ன சேம் ஆட்டோமிக் நம்பர் இதில் பாருங்கள் ஆட்டோமிக் நம்பர் சேம் பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் மாஸ் நம்பர் டிஃபராக இருக்குது அப்போது ஐசோடோப்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஆட்டோமிக் நம்பர் சேமாக இருக்கணும் மாஸ் நம்பர் டிஃபராக இருக்கணும் இது தான் ஐசோடோப்ஸ் அப்போ இதில் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ப்ரோட்டியம் டியூட்டீரியம் ட்ரீட்டியம் ஓகே அப்போ பாருங்கள் இதில் ஆட்டோமிக் நம்பர் எல்லாத்துக்குமே சேம் பட் த மாஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஐசோடோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக ஐசோடோன்ஸ் ஐசோடோன்ஸ்னால் என்ன சேம் நியூட்ரான் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டோமிக் நம்பர் தென் மாஸ் நம்பர் அப்போ ஐசிடோன்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் சி சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் என் செவன் ஃபோர்டீன் ஓ எயிட் ஃபிஃப்டீன் அப்போ இதில் ஐசிடோன்ஸ்னால் என்ன பார்த்தோம் சேம் நியூட்ரான் நம்பர் அப்போ இந்த எல்லாத்துக்கும் நியூட்ரான் நம்பர் சேமாக வருதா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இப்போ இதில் கார்பன் சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் இருக்குது அப்போ இதில் மாஸ் நம்பர் மைனஸ் ஆட்டோமிக் நம்பர் தேர்ட்டீன் மைனஸ் சிக்ஸு செவன் அப்போ நமக்கு நியூட்ரான் எவ்வளோ வந்திருக்கு செவன் வந்திருக்கு அடுத்தது என் செவன் ஃபோர்டீன் அப்போ ஃபோர்டீன் மைனஸ் செவன் அப்போ எவ்வளோ வந்திருக்கு செவன் அப்போ இங்கேயும் செவன் இங்கேயும் செவன் அப்போ பாருங்கள் சேம் நியூட்ரான் இந்த கேஸில் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எயிட் அப்படின்னு மைனஸ் எயிட் எவ்வளவோ செவன் அப்போ இந்த மூணு கேஸ்லையுமே நியூட்ரான் சேம் அப்போ இது எல்லாமே யார் ஐசோடோன்ஸ் ஓகே அப்போ சேம் நியூட்ரான் நம்பர் அதுக்கு பேர் ஐசோடோன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டோமிக் நம்பர் அண்ட் மாஸ் நம்பர் அப்போ இதில் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டோமிக் நம்பர் சிக்ஸ் இருக்குது செவன் இருக்குது எயிட் இருக்குது பட் மாஸ் நம்பர் பாருங்கள் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் இது என்ன சொல்கிறோம் இதை ஐசோடோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக ஐசோபார்ஸ் ஐசோபார்ஸ்னால் என்ன சேம் மாஸ் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டோமிக் நம்பர் அண்ட் நியூட்ரான் நம்பர் அப்போ பாருங்கள் இதில் சேம் மாஸ் நம்பர் செவன்டீன் 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 சேம் மாஸ் நம்பர் அதே போல் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டோமிக் நம்பர் இதில் பாருங்கள் செவன் எயிட் நைன் அதே போல் டிஃப்ரெண்ட் நியூட்ரான் நம்பர் இதில் பாருங்கள் செவன்டீன் மைனஸ் செவன் டென் செவன்டீன் மைனஸ் எயிட் நைன் செவன்டீன் மைனஸ் நைன் இதில் வந்து எயிட் ஓகே அப்போ டிஃப்ரெண்ட் நியூட்ரான் நம்பர் டென் நைன் அப்புறமா இதில் எயிட் இப்போ அதே போல் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கோபால்ட்டு நீக்கல் காப்பர் அப்போ இதுக்கு எவ்வளோ நியூட்ரான் வரும் அப்படிங்கிறத நீங்களே கேல்குலேஷன் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததா ஐசோ டயஃபர்ஸ் அப்போ ஐசோ டயஃபர்ஸ் ஹேவிங் ஈக்குவல் நியூட்ரான் எக்ஸஸ் அப்போ இதில் பாருங்கள் நியூட்ரான் மைனஸ் ப்ரோட்டான் கிவ்ஸ் ஈக்குவல் நம்பர் நமக்கு இதில் வரணும் அதாவது ஈக்குவல் நியூட்ரான் எக்ஸஸ் அதாவது நியூட்ரான் எக்ஸஸ் வந்துட்டு சேமாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் கார்பன் சி சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் என் செவன் ஃபிஃப்டீன் ஆக்சிஜன் எயிட் செவன்டீன் இருக்குது அப்போ இதில் செவன் போட்டுக்கிறேன் எயிட் போட்டுக்கிறேன் நைன் போட்டுக்கிறேன் இது எல்லாமே வந்துட்டு நியூட்ரான் இதோட நியூட்ரான் இதோட நியூட்ரான் இப்போ நமக்கு பாருங்கள் நியூட்ரான் மைனஸ் ப்ரோட்டான் இப்போ நியூட்ரான் யார் இதில் செவன் அப்போ ப்ரோட்டான் யார் சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன்று அடுத்தது நியூட்ரான் நியூட்ரான் எத்தனை எயிட் எயிட் மைனஸ் செவன் எவ்வளவு ஒன்று அடுத்தது நைன் மைனஸ் எயிட் ஒன்று அப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் நியூட்ரான் எக்ஸஸ் அப்போ நியூட்ரான் எக்ஸஸ் எவ்வளோ வருது இதில் ஒன்று வருது இதில் வருது ஒன்று வருது இதுலேயும் ஒன்று வருது பாருங்கள் அப்போ ஈக்குவல் நியூட்ரான் எக்ஸஸ் அப்போது இந்த மாதிரி ஈக்குவல் நியூட்ரான் எக்ஸஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஐசோ டயஃபர்ஸ் அடுத்ததாக மிரர் நியூக்ளியை அப்போ இந்த மிரர் நியூக்ளியை டாப்பிக்கில் இருந்துட்டு ஏற்கனவே ஒரு கொஸ்டின் போன வருஷமே கேட்டுக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே கேட்டுக்கிறாங்க ப்ரீவியஸ் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் ஆஃப் ஐசோ பார்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் மிரர் நியூக்ளியை அப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் கொஸ்டின்ஸ்
அப்போ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட் ஒன்று ஃபஸ்ட் எலிமெண்டோட ப்ரோட்டான்ஸ் ஃபஸ்ட் எலிமெண்டோட ப்ரோட்டான்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் எலிமெண்ட் செகண்ட் எலிமெண்டோட நியூட்ரான் அதே போல் அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் டூ இதோட ப்ரோட்டான்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் ஒன் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அப்போ இதில் பாருங்கள் இது எலமெண்ட் ஒன்று இது எலமெண்ட் டூ அப்போ சி சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் சி சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் போட்டாச்சு இது வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இது வந்து செகண்ட் எலமெண்ட் என் செவன் தேர்ட்டீன் இப்போ ரெண்டுக்குமே நீங்கள் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எழுதிக்கிடுங்க இதுக்குமே ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம டெஃபினேஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் ஒன்று அப்போ இது வந்து எலிமெண்ட் ஒன்று எலிமெண்டோட ப்ரோட்டான் எவ்வளவு சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் டூ இது வந்து எலமெண்ட் டூ எலமெண்ட் டூவோட நியூட்ரான் எவ்வளவு சிக்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டும் ஈக்குவல் இந்த ப்ரோட்டான் இந்த நியூட்ரான் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கா இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் அடுத்தது ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் டூ இது எலிமெண்ட் டூ எலிமெண்ட் டூவோட ப்ரோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் ஒன்று அப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கா பாருங்கள் இதுவும் செவன் இதுவும் செவன் அப்போ இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதுதான் இந்த மிரர் நியூக்ளியாய் அடுத்ததாக ஐசோமர்ஸ் ஐசோமர்ஸ்னால் என்ன பாருங்கள் சேம் ஆட்டோமிக் நம்பர் சேம் நியூட்ரான் நம்பர் சேம் மாஸ் நம்பர் பட் எது மட்டும் டிஃபராக இருக்குது டிஃபர் இந் த எனர்ஜி ஸ்டேட் அதோட எனர்ஜி ஸ்டேட்டில் தான் டிஃபராக இருக்குது அப்போ பாருங்கள் ஐசோமர்ஸ் ஆஃப் ஹையர் எனர்ஜி இஸ் மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அதாவது லாங் லிவ்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்போ அதை எப்படி போடுவாங்க அப்படின்னு வச்சுன்னா எம் அப்படிங்கிற லெட்டரில் அவங்க வந்து குறிப்பாங்க எம்ங்கிறது மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துடலாம் கோபால்ட்டு சிக்ஸ்டி கோபால்ட்டு சிக்ஸ்டி எம் அப்போ எம்ங்கிறது என்ன மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டு அப்போ அங்கே பாருங்கள் சேம் ஆட்டோமிக் நம்பர் ரெண்டுக்குமே சேம் ஆட்டோமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் தான் அதே போல் சேம் நியூட்ரான் நம்பர் சிக்ஸ்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி த்ரீ இங்கேயும் அதே போல் தேர்ட்டி த்ரீ தான் அதே போல் சேம் மாஸ் நம்பர் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ்டி இங்கேயும் சிக்ஸ்டி அப்போ இதில் மூணுமே சேமாக இருக்குது அட்டமி நம்பர் சேம் நியூட்ரான் நம்பர் சேம் மாஸ் நம்பர் சேம் அப்போ இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் என்ன தான் டிஃப்ரென்ஸு டிஃபர் இந்த எனர்ஜி எனர்ஜி தான் டிஃப்ரெண்ட்டு இந்த கோபல்ட்டு எக்ஸிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இது வந்துட்டு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இந்த ரெண்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இதை ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறோம் அப்போ இந்த ஐசோமர்ஸ்க்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோமின் எயிட்டி எம் ப்ரோமின் எயிட்டி அப்போ இது வந்துட்டு டிஃபர் இந்த எனர்ஜி இதை விட இது ஹையர் ஸ்டேட்டில் இருக்குது எக்ஸிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக மேஜிக் நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் மேஜிக் நம்பர்ஸ் பாருங்கள் டூ எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி எயிட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது எல்லாமே மேஜிக் நம்பர்ஸ் அடுத்தது இப்போ ஒரு நியூக்ளியர் இருக்குது நியூக்ளியோட ஸ்பின் பாருங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு ஸீரோ இப்போ இன்னொரு நியூக்ளியோட ஸ்பின் வந்துட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்போ இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் ஸ்பின் வந்துட்டு ஐ சீரோ ஒன் பை டூ இருந்துச்சுன்னா அந்த நியூக்ளியர் எப்படி இருக்குமா ஸ்பெர்கல் இன் ஷேப்பில் இருக்குமா அடுத்தது அடிஷ்னல் ஸ்டபிலிட்டி அண்ட் சிமெட்ரி இன் ஷேப் எப்போ அதாவது நியூக்ளியஸ்க்கு அடிஷனல் ஸ்டபிலிட்டி அதே போல் சிமெட்ரி இன் ஷேப் எப்போ கிடைக்குது வென் போத் ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் ஹேப்பன் டு பி ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அந்த நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்குமா அந்த சிமெட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குமா அண்ட் அதே போல் ஒன் ஆஃப் தம் ப்ரோட்டான் ஆர் நியூட்ரான் இல்லைன்னா ரெண்டுமே போத் ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் ஹேப்பன் டு பி ஈக்குவல் டு தீஸ் நம்பர்ஸ் இப்போ இந்த நம்பருக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்குமா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டேபிளாக இருக்குமா அதே போல் ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப்பாக இருக்குமா இப்போ அதே போல் இசட் நமக்கு ப்ரோட்டான் நம்பர்னு பார்க்குறோம் அதாவது மேஜிக் நம்பரை விட ஒன்று கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதோடய ஷேப் எப்படி இருக்குதுன்னா ப்ரோலைட் இந்த ஷேப்பில் இருக்குது ப்ரோலைட் அதாவது எக்ஸ் ஷேப்பில் இருக்குது அதே போல் இந்த ப்ரோட்டானோட நம்பர் மேஜிக் நம்பரை விட ஒன்று கூட இருந்துச்சுன்னா மேஜிக் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன்று அதோட ஷேப் எப்படி இருக்குது தான் ஆப்லேட் பாருங்கள் இது நீங்கள் ஆம்லேட் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஆம்லேட் மாதிரி இருக்குது அப்படி கூட நீங்கள் வச்சுக்கிடுங்க ஆப்லேட் ஷேப்பில் இருக்குது அப்போ இது எல்லாமே முக்கியமான பாயிண
செகுலர் யூக்லிப்ரியம் அப்போ இந்த செகுலர் யூக்லிப்ரியம் எப்போ கிடைக்கும் அரைவிஸ் ஒன்லி பேரன் நியூக்ளியஸ் ஆசன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லாங் ஹாஃப் லைஃப் அப்போ பேரன் நியூக்ளியஸ்க்கு எப்படி இருக்கணும்னா ஹாஃப் லைஃப் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லாங் தென் டாக்டர் நியூக்ளியஸ் டாக்டர் நியூக்ளியஸோட பேரன் நியூக்ளியஸ்க்கு வந்துட்டு ஹாஃப் லைஃப் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கணும் அடுத்த பாயிண்ட் ஹியர் த டிகே ரேட் அண்ட் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டாக்டர் நியூக்ளியஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி கான்ஸ்டாண்ட் அப்போ டிகே ரேட்னா என்ன பேரன் நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு டிகே ஆகுது அப்புறம் என்ன ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது டாக்டர் நியூக்ளியர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ இந்த டிகே ரேட்டு அப்புறமா ப்ரொடக்ஷன் ரேட்டு ரெண்டும் எப்படி இருக்குது தான் அப்ராக்சிமேட்லி கான்ஸ்டன்ட் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த செக்குலர் இக்லிப்ரியம் அரைஸ் ஆகும் இப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் செக்குலர் இக்லிப்ரியம் அப்போ பாருங்கள் பேரன் நியூக்ளியஸுக்கு எப்படி இருக்கணும் ஹாஃப் லைஃப் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரீம்லி லாங்காக இருக்கணும் எதை விட டாக்டர் நியூக்ளியஸை விட அப்போ இந்த பக்கம் பேரன் நியூக்ளியஸ் இந்த பக்கம் டாக்டர் நியூக்ளியஸ் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்டான்சியம் அப்போ இதோட ஹாஃப் லைஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் இயர்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த பக்கம் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஹவர் தான் ஓகே அப்போ நமக்கு வந்துட்டு ஒரு மூணு நாள் கூட நிச்சயம் வரல பட் இது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் அப்போ எப்படி இருக்குது எக்ஸ்ட்ரீம்லி லார்ஜாக இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் ஒன்று வரலாம் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் தோரியம் தோரியத்துக்கு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்று டே இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் மினிட்ஸ் அப்போ டே இங்கே வந்து மினிட்ஸ் அடுத்தது பாருங்கள் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் டேஸ் இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் அடுத்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டூ டேஸ் அப்புறமா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்போ இந்த மூணு கம்பேர் பண்ணும்போது இது தான் எப்படி இருக்குது இந்த பேரன் நியூக்ளியர் ஹேவிங் மோர் ஹாஃப் லைஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாஃப் லைஃப் கம்பேர் டு திஸ் டாக்டர் நியூக்ளியஸ் ஹாஃப் லைஃப் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்ததாக ட்ரான்சியன் யூக்லிபிரியம் அப்போ இந்த யூக்லிபிரியம் எப்போ ரீச் ஆகும் பாருங்கள் இட் இஸ் அ சுச்சுவேஷன் இன் விச் யூக்லிபிரியம் இஸ் ரீச்ட் பை அ பேரண்ட் டாக்டர் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப் பேர் வேர் த ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் த டாக்டர் இஸ் ஷார்டர் தேன் த ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் த பேரண்ட் அப்போது இந்த டாக்டரோட ஹாஃப் லைஃபு பேரண்ட் ஹாஃப் லைஃபோட குறைகிற வரைக்கும் என்ன செய்து போகுது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ட்ரான்சியன் யூக்லிபிரியம் க்ரியேட் ஆகுது இப்போ இதில் பாருங்கள் மால்டம் இருக்குது இது வந்து பேரன் நியூக்ளியஸ் இது வந்து டாக்டர் நியூக்ளியஸ் அப்போ மால்டம் நைன்டி நைன் டெக்னீஷியம் நைன்டி நைனாக மாறுது எப்போ இந்த யூக்ளிபிரம் ரீச் ஆகுது அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஃபோர் ஹாஃப் லைஃப் ஃபோர் ஹாஃப் லைஃப் அப்புறமா தான் இந்த ட்ரான்சியன் யூக்ளிபிரியம் ரீச் ஆகுது அப்போ இது எல்லாமே முக்கியமான கான்செப்ட் இதில் இருந்து எப்படியாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்